హాయ్ ఆల్ అమ్ములి ఇంట తెలుగు వంటకి స్వాగతం ఈరోజు నేను మీకు చిక్ పీస్ తో పోచ్ డెగ్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇది వెయిట్ లాస్ కి బాగా ఉపయోగపడుద్ది డిన్నర్ కి బదులుగా ఇది మీరు ట్రై చేయండి అప్పుడు వెయిట్ బాగా రిడ్యూస్ అవుతారు స్టవ్ మీద మనము ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాము ఆయిల్ కాగాక దీనిలో మనం ముందుగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుందాము అలాగే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిపాయలను కూడా ఒక టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు దీనిలో మనము అల్లం ముక్కలు కూడా ఒక టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి కలియపెట్టుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇవి దూరగా వేగాక మనము ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యాప్సికం ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు నేను ఒక గుప్పడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే గ్రీన్ క్యాప్సికం కూడా ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటిని సార్ట్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ వేగించుకుందాం ఇప్పుడు దీనిలో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకొని ఒకసారి బాగా సార్ట్ చేసుకుందాం వీటిని ఇవి కొంచెం దూరగా వేగాక ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ ఒక టీ స్పూన్ మనము కారం యాడ్ చేసుకుందాము మీరు మీ రుచికి సరిపడినంత కారం యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీనిలో చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక హాఫ్ టమాటాని నేను ముక్కలుగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీనిలో ఇప్పుడు మీకు రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇలాగ వీటిని ఒక రెండు నిమిషాలు మనము కుక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనిలో ముందుగా నేను సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట శనగలు ఈ శనగల్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్లో ఉడకబెట్టుకున్న శనగల్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకొని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు మనల్ని వీటిల్లో మగ్గించుకుందాము ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ అయిపోయాక వీటిల్ని మనము నెమ్మదిగా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఒక రెండు చిన్న బౌల్స్ని తీసుకోండి చిన్న చిన్నగా ఉన్నటువంటి గిన్నెల్ని వాటిలో ఒక హాఫ్ టీ స్పూను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాము వాటిని ఇలాగే గ్రీస్ చేసుకుందాం మనము గిన్నెకి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్ని దానిలో కొట్టేసుకుందాము గిన్నెల్లో నేను వీడియోలో చూపించిన విధముగా ఇప్పుడు వీటిని డబల్ బాయిలింగ్ చేసుకుందాము డబల్ బాయిలింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇలాగ ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నీళ్ళు తీసుకోండి నీళ్ళల్లో కొంచెం ఆ గిన్నెలు మునగకుండా పెట్టండి త్రీ బై ఫోర్త్ వచ్చే వరకు ఇప్పుడు దాని మీద మూత పెట్టుకొని మనము కుక్ చేసుకుందాం మనం ఎలా అయితే ఇడ్లీ ఉడికించుకుంటామో అదే విధంగా అనమాట ఒక ఐదు నిమిషాలు అయ్యాక మనకి ఎగ్గులన్నీ చక్కగా ఉడికిపోతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు కొంచెం ఆరాక వీటిని స్పూన్తో ఇలా ఇలా అంటే చక్కగా వచ్చేస్తాయి అనమాట మనకి బా బాగా ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు చూసారా ఎంత చక్కగా వచ్చేసినాయో ఇప్పుడు వీటిని మనం ముందుగా ఉడికిపెట్టి పెట్టుకున్న అటువంటి శనగల మీద పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు కొంచెం రుచి కోసం చిటకడంత ఉప్పు చిటకడంత కారం కూడా వీటి మీద ఎగ్స్ మీద చల్లుకుందాము ఇప్పుడు మనకి టేస్టీ టేస్టీగా ఉండేటువంటి చిక్ పీస్ పోచ్ ఎగ్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇది మనము డిన్నర్కి బదులుగా ఇది కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ అప్పుడు మనకి వెయిట్ లాస్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అదర్వైజ్ ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్కి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అమ్ములు ఇంట తెలుగు వంట వీడియోస్ అన్నీ వాచ్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే